வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி திருச்செங்கோடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ நைன்த்தில் மூணாவது இயரில் இருக்கக்கூடிய மற்ற டாபிக் எல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு போகிறோம் இது வரைக்கும் நடந்த வீடியோக்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முதல் இயல் ரெண்டாவது இயல் மூணாவது இயல் எல்லாமே வரிசையாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ மூணாவது இயலில் இப்போது கடைசியாக வர போகிறோம் இன்னும் நைன்த்தில் நாலாவது இயல் அப்படின்னு ஒன்று மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்த்து ஃபோர்ஸும் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அது நாளைக்கு நாளானைக்கு வீடியோக்களில் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூல் புக்ஸை நம்ம புளு முழுசாக படித்து முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது நம்ம டார்கெட் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புக் இதில் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நம்ம டக்கு டக்குன்னு போட்டுட்ருக்கோம் நிறைய பேருக்கு இன்னும் டவுட் இருக்குது இது வருமா வராதா அப்படின்னு கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வருது சப்ஜெக்ட் போயிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டாப்பிக்காக நமக்கு வரக்கூடியது வந்து அகழ்வாராய்ச்சி ஃபஸ்ட் டாபிக் மீன்ஸ் இதில் இருக்கிற நாலாவது டாபிக் நம்ம சொல்லலாம் அகழ்வாராய்ச்சிகள் பற்றின தகவல்கள் வந்து இந்த டைட்டில்ஸ் இதில் முழுக்க முழுக்க நம்ம இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக படிக்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அதாவது கீழடி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தொல்லியல் பொருள்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கிறதா வந்து ஒரு தகவல் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்க கீழடியில் வந்து நிறைய தொல்லியல் பொருள்கள் கிடைச்சிருக்கு தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சி இது முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்து சின்னங்களை பாதுகாத்து வைக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமே இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அகழ்வாராய்ச்சினா முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு ரஃபாக பார்க்கணும் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பழங்காலத்து பொருள் கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் நேராக போயிட்டு ஜேசிபி இதையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நேராக பிடிச்சி எடுத்து நோண்டி எடுத்து அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள்கள் வந்து சிதஞ்சிடும் அப்படிங்கிறனால கம்பிகள் கடப்பார்கள் சின்ன சின்ன கரு இந்த சில சில கருவிகளை வச்சு அந்த நிலத்த இடங்களை வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தோண்டி உள்ளே இருக்கிற பொருட்கள் சேதமடையாமல் வெளியே எடுப்பாங்க இது வந்து தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அகழ்வாய்வு செய்கிறவங்களுக்கு அது தெரியும் ஓகே இப்போ என்னென்னா மூணு இடத்துல வேறு வேறு காலகட்டத்தை சேர்ந்தது என்னன்னு சொல்கிறது அந்த என்னுடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட மூணு காலகட்டத்தில் சேர்ந்தது இதில் ஒரு காலகட்டத்தை சுமார் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருஷத்துக்கு முந்தினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கீழடிங்கிற இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆய்வு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஆய்வு என்பது அறிவின் வெளிப்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினேஷன் இது கூட நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால இந்த வார்த்தைகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு ராபர்ட் புரூஸ்புட் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையில் ஒரு இடத்துல வந்து செம்மன் அப்படிங்கிற மேட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது பல்லாவரத்தில் இருக்கு சென்னை பல்லாவரத்தில் வந்து செம்மன் மேட்டு பகுதியில் வந்துட்டு ஒரு சில எலும்பு கற்கருவிகள் இதையெல்லாம் மொதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச இடத்து கொடுத்துருக்காருங்கிறது தான் வந்து தகவல் அகழ்வாராய்ச்சி பணிகளில் எடுக்கப்பட்ட முதல் கல் அதாவது இந்த கற்கருவிகள் இங்கே எடுத்த இந்த ராபர்ட் புரூஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறவர் எடுத்த சென்னையில் இருக்கிற பல்லாவரம் பக்கத்தில் செம்மன் மேட்டு பகுதியில் எடுத்த இந்த கற்கால் அதாவது என்ன சொல்லுது முதல் கல் கற்கால அதாவது பழைய காலத்து சேர்ந்த இந்த கல்லை வந்து இந்தியாவுடைய அதாவது என்ன சொல்றது இந்தியாவுடைய இந்த அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள்லேயே முத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ஒரு கல் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு இங்கே இருக்கு இதுதான் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எட்நூத்தி அறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணு ராபர்ட் ப்ரூஸ் புட் சென்னை பல்லாவரம் அதாவது செம்மன் மேடு இதை மட்டும் மேலே சொல்லு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கல்லாயுதம் அதாவது என்ன சொல்லுது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோமணிகளுடைய கற்காசுகள் அதாவது பல காசுகள் ரோமணிகள் வந்து நம்மக்கிட்ட வணிகம் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான சில என்ன சொல்கிறது சாட்சிகள் சான்றுகள் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி ரோமணிகளுடைய பல காசுகள் வந்து கோயம்புத்தூரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த க கல்லாயுதம் கண்டுபிடிக்கிது முன்னாடி அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த அறிக்கை மேடு அகழாய்ச்சி அதாவது என்ன சொல்கிறது அகழாய்வுன்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி அந்த அறிக்கை மேடு அகழாய்வு பண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னா ரோமனிய மட்பாண்டங்கள் என்ன சொல்கிறது ரோமனியர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாண்டங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிட்ட ஒரு தகவல்கள் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் ஆதிச்சநல்லூரில் அதாவது என்ன சொல்கிறது அங்கே நடத்துகிற அகழ்வராய்ச்சி வந்து ஏகப்பட்ட
ஆள கட்டில இருந்து எந்திரிச்சு வெளியே நடமாட முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது உயிருடன் இருக்கிறது இதுக்கு மேல கொஞ்சம் சிரமம்தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய மிக வயதானவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு கொஞ்சம் பெரிய அளவுக்கு மனித உருவ அளவுக்கு ஹைட்டுக்கு ஓரளவுக்கு ஹைட்டா தாழி ஒண்ணு செய்வாங்க மண்ணால் செய்யப்பட்ட தாழி மேலையும் ஓப்பனா இருக்கும் கீழே ஓப்பனா இருக்கும் அதுக்குள்ள அந்த முதியவரை உள்ள போட்டு அவங்களுடைய பொருள்கள் எத்தனையுமே உள்ள போட்டு உசுரோட அப்படியே புதைச்சி வச்சுருவாங்க இது கொடுமையான விஷயம் தான் பட் இது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் செய்ததாக ஒரு வரலாறு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சு அது த மூச்சு திணறி அப்படியே உயிர் போயிடும் அப்புறம் அதோட சமாதி ஆகிடுவாங்க அது இந்த காலகட்டத்தில் கண்டுபிடிக்க அப்படிங்கும்போது அந்த தாளிக்குள்ள அந்த காலத்தை சேர்ந்த மக்கள் வந்து பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் அவர் அந்த இறந்த அந்த இவங்க வந்து பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி பொருள்கள் தான் பயன்படுத்திருப்பாங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி இந்து மக்கள் தாளிகள் வந்து நமக்கு இந்த அகழ்வாராய்ச்சி பண்ண அந்த ஆதிச்சநல்லூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது மெசேஜ் கூட இதில் வந்து இன்னும் எக்ஸட்ரா ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த நன்னூல் எழுதுன பவனந்தி முனிவர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நமக்கு எக்ஸட்ராவாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லப்படுது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பட்டிமன்றம் மாதிரி தான் இந்த டாபிக் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான மெசேஜ் தான் நான் உரிவி எடுத்திருக்கேன் பட்டிமன்றம் மாதிரி தான் இந்த டாபிக் போகிறோம் இந்த சாப்டர் போகிறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து பேசுவாங்க இன்னொரு சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட்டே பேசுகிற மாதிரி நடுவர் அதுக்கு தீர்ப்பு சொல்கிற மாதிரி தான் இது இந்த தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் நமக்கு இங்கே பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டிங்கன்னா அந்த இதை மட்டும் தான் நமக்கு எடுத்துருக்கு ஆக்சுவலி பட்டிமன்றம் அப்படின்னாலே வந்து எப்படி பேர் வந்தது அப்படின்னா பட்டி மண்டபம் அப்படிங்கிறது தான் பேர் உண்மையான பேர் இது தான் வந்து நாலு அடர் உருவி உருவி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பட்டி மன்றம்ன்ற பேராக மாறிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு தகவல் நம்ம சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா பட்டி மண்டபத்தை பற்றின ஒரு சில லைன்ஸ் ஒரு சில நூல்களில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இதில் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி என்னென்ன நூல்கள் வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மகத நாட்டு நன்னாட்டு வாழ்வாய் வேந்தன் மகத நாட்டு அதாவது மகத நன்னாட்டு வாழ்வாய் வேந்தன் பகைப்புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபம் பகைப்புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபம் அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரத்தில் கதை அஞ்சில் அடி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ரெண்டாவது அடியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் மகத நன்னாட்டு வாழ்வாய் வேந்தன் பகைப்புறத்து கொடுத்த பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் காதை அஞ்சாவது காதையில் வந்து அடி நூற்றி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நேற்று நம்ம பார்த்த மணிமேகலை கூட ஒரு லைன் என்ன அப்படின்னா பட்டி மண்டபத்து பாங்கு அறிந்து ஏறு மீன் அதாவது இப்போ நேற்று நம்ம படித்த அந்த மணிமேகலையில் வந்து வழக்குகள் இருக்கிறவங்க மண்டபத்தில் போயிட்டு தன்னுடைய வழக்குகள் இந்த மண்டபத்துடைய விதிகளை மதித்து தன்னுடைய வழக்காரர்களை தீர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் நம்ம படிச்சுப்போம் இது வந்து மணிமேகல இடப்பட்ட ஒரு இது வளக்குறை காதம் சொல்லி சொல்லக்கூடிய இந்த காதை நம்பர் ஒன்னில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடி பதினாறாவது அடியில் இந்த லைன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அரியணையே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அரியணையே அப்படின்ட்டு திருவாசகத்தில் ஒரு லைன் சொல்லப்பட்டிருக்கு திருவாசகத்தில் இந்த லைன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பண்ண அரும் களைதெறி பட்டி மண்டபம் க பண்ண அருண் களைதெறி பட்டி மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பராமாயணத்தில் கூட இந்த பாலகாண்டத்தில் நகர படத்தில் வந்தால் நகர படலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த படலத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது படலாக வந்து இதை சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த லைன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் எந்த நூலில் வந்ததுங்கிறது நம்ம கேள்வி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய கான்செப்டுகளில் அடுத்ததாக ஒரு தகவல் நமக்கு சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த பட்டி மண்டபம் சம்மந்தப்பட்ட இந்த தகவல் நமக்கு இதோட முடிஞ்சது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் இதில் அடுத்ததாக இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இலக்கணம் தான் வள்ளின மிகும் இடங்கள் பற்றின தகவல்கள் தான் நம்ம இதை முழுக்க முழுக்க படிக்க போகிறோம் வள்ளின மிகும் இடங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புணர்ச்சியில் வந்து இயல்பு புணர்ச்சி விகார புணர்ச்சி இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் அந்த விகார புணர்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையான புணர்ச்சி இருக்கு என்ன தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் அப்படின்னு மூணு வகை நமக்கு இருக்கு இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருப்போம் பழைய புக்லேயும் இருக்கு ஸோ இந்த புக்கில் இது இடம் பெற்றிருக்குங்கிறது ஸ்பெஷல் ஓகே இந்த வள்ளின மிகுந்து வரக்கூடிய இந்த அதாவது இந்த விகார புணர்ச்சியில் எங்கெங்கே வரும் எப்படி எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம கான்செப்ட் வள்ளினம் அப்படின்னாலே வள்ளின எழுத்துக்கள் வந்து கஷட தபர இந்த வார்த்தைகள் வந்து இந்த வார் நம்ம பேசும் பொழுது வழக்கில் வந்து எந்த இடத்துல இப்பு அதிகமாக உச்சரித்து சொல்லணும்
உணரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வல்லின மிகு இடங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வல்லின மிகு இடங்களில் வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஆ இ அதாவது வல்லின மிகு இடங்கள் அப்படின்னு டைட்டில் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ இ எனும் சுட்டெழுத்துக்கு பின் மிகும் ஆ இ ஒன்னாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆ இ அப்படிங்கிற இந்த சுட்டெழுத்துக்கு பின் வல்லின மிகும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அச்சட்டை அச்சட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு தகவல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த அப்படிங்கிற இந்த கூட்டு அதை என்ன சொல்றது சுட்டு பெயர்கள் வருதுன்னா அந்த அந்த பையன் இந்த ஒரு சொல்றப்ப அப்படி சுட்டி காட்டக்கூடிய சுட்டு பெயர்களுக்கு பின்னாடியும் இந்த வல்லினம் மிகும் அதாவது அந்த இந்த அப்படிங்கிற சுட்டு பெயர்களுக்கு பின்னாடி மிகும் அதாவது அந்த காலம் இக்க வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் வல்லினம் மிகும் அந்த காலம் ஏ என்னும் வினா எழுத்துக்கு பின்னாடி ஏ குரில் ஏ அதாவது ஏ என்னும் வினா எழுத்துக்கு பின்னாடி மிகும் அதாவது ஏ திசை இத்து வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஏ என்னும் எழுத்துக்கு பின்னாடி மிகும் அதே மாதிரி எந்த என்னும் வினா சொல்லுக்கு பின்னாடி மிகும் எந்த அதாவது எந்த இப்ப சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த பணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய எந்த பணம் இப்பு வருது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து வல்லினம் மிகும் அப்படிங்கிறது ஒரு தகவல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வரிசா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இந்த விஷயங்களுக்கு பின்னாடி அடுத்ததாக வரக்கூடிய இன்னும் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் மிகு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய விஷயம் ஐ என்னும் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபுக்கு பின்னாடி மிகும் ஐ இப்போ தகவல்களை திரட்டு தகவல்களை திரட்டு ஸோ லை வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இரண்டாம் வேற்றுமை உருவுக்கு பின்னாடி இந்த வள்ளினம் மிகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூ எனும் நான்காம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படும் தொடர்கள் கூ எனும் நான்காம் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படும் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது ஊருக்கு செல் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்களா ஊருக்கு செல் முதியவருக்கு கொடு ஊருக்கு செல் சொல்றோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல மிகும் இச்சு மிகும் முதியவருக்கு கொடு ஸோ முதியவருக்கு கொடு இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படக்கூடிய இடத்துல மிகும் என ஆக போன்ற சொல் உறுப்புகளுக்கு பின்னாடி வழிமுறை என உறுப்புகளுக்கு பின்னாடி வெளிநிமிகம் அதே மாதிரி வருவதாக கூறு வருவதாக கூறு வருவதாக கூறும் என கேட்டார் இந்த மாதிரி இடங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுறுப்புகளுக்கு பின்னாடி மிகும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மரபு மீறி அதே மாதிரி பட்டறிவு தாண்டி இந்த சொற்களை வந்து நீங்க வந்து ஒழிச்சு பாத்தீங்க அதாவது சொல்லி சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா வல்லின மிகு மிக இடங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழியை நமக்கு இருக்கும் அதாவது நாலு நாள் நம்ம சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 
சரிங்களா அடுத்து இதில் வந்து இன்னும் வல்லினம் மிகு இடங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு சில இடங்கள் நிறைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வந்து நம்ம வரிசை இப்போ பார்த்துட்டே இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு அதாவது அதற்கு இதற்கு எதற்குங்கிற இடங்களில் மிகவும் அதற்கு இதற்கு எதற்குங்கிற இடத்துல மிகவும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா அதற்கு சொன்னேன் அதற்கு சொன்னேன் இச்சு சேர்த்துக்கோ அதே மாதிரி அதற்கு கொடு இக்கு அந்த இதுல சேர்த்துக்கோ அதற்கு கொடு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எதற்கு கேட்கிறாய் எதற்கு கேட்கிறாய் அந்த இக்கு அந்த இடத்துல கேட்டுக்கணும் போட்டுக்கிறோம்ிறப்பு மிக <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணூறு பொருள் வரக்கூடிய அந்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டுக்கு பின்னாடி மிகவும் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு மெசேஜ் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு பின்னாடி மிகும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் நம்ம படிச்சிருந்தீங்களா இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன தீ பிடித்தது பூ பந்தல் தீ பிடித்தது தீ பிடித்தது ஓரல் தோர்மல் இல்லைங்களா பூ பந்தல் இதெல்லாம் ஓரல் தோர்மணி ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சத்துக்கு பின்னாடி மிகவும் ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் கூவா குயில் கூவா ஈறுகட்ட எதிர்மறை ஓடா குதிரை ஈறுகட்ட எதிர்மறை இந்த மாதிரி இது இதுக்கு பின்னாடி அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வன்தொடர் குற்றியல குரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலை மொழியாக இருந்து வன்தொடர் குற்றியல பொண்ணு கிடையாது கேட்டுக்கொண்டான் வன்தொடர் குற்றி லோகரம் வரக்கூடிய குற்றி லோகரம் என்னங்கிறது நம்ம படிச்சிருப்போம் ஈற்று எழுத்து கொண்டு இந்த குஷுடு துபுரி எனும் ஏதேனும் ஒரு எழுத்தை கொண்டு முடிஞ்சு வந்து வந்திருந்ததுன்னா அது குற்றி லோகரம் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பல வீடியோக்கள் சொல்லியிருக்கேன் ஈற்றின் அயலத்தை கொண்டு அது எவகை குற்றி லோகரம் என அறியலாம்ங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இட்டு அப்படி வருது அப்படின்னா இக்கு இட்டு இத்து அந்த கஷ்ட தவிர இது வள்ளினம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து வன்தொடர் குற்றி லோகரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆறு வகை இருக்குது வன்தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் ஆயுதத்தொடர் உயிர் தொடர் நெடிர் தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு வகை இருக்குது இதில் வந்து நம்ம சொல்ல வர தகவல் வள்ளினம் மிகக்கூடிய இந்த இடம் வன்தொடர் குற்றி லோகரத்திற்கு பிறகு மிகும் கேட்டு இக்கு கொண்டா புரியுங்களா ஸோ இது வந்து வன்தொடர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா விற்று சென்றான் இது கூட வன்தொடர் குட்டி லோகத்தில் சொல்லலாம் விற்று வி இரு குண்டுரா ட்ரு விட்டு சென்றான் விற்று சென்றான் அப்படிங்கிறது வள்ளின மிகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அகர இகர ஈற்று வினையச்சங்களுடன் புனர்கையில் மிகும் அகர இகர ஈற்று இப்போ வந்து ஒன்றும் கிடையாது ஆட சொன்னார் ஆட இந்த இட்டு குட்டல் டா இந்த டா இருக்கு பாருங்க இட்டு குட்டல் ஆ அந்த அகர ஈற்று ஆட சொன்னார் நிறுத்திச்சு வேற்றுமை தொகையில் 
திசை பெயர்களுக்கு அதாவது திசைகள் கிழக்கு வடக்கு இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு பகுதி கிழக்கு இப்பு பகுதி கிழக்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இரு பயிரட்டு பண்பு தொகைக்கு பின்னாடி மல்லிகை பூ சித்திரை திங்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இரு பயிரட்டு பண்பு தொகைக்கு பின்னாடி மிகவும் உவமை தொகைக்கு பின்னாடி மிகவும் உவமை தொகை அப்படின்னா தாமரை பாதம் தாமரை போன்ற பாதம் சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா உண்மை தொகை இதுல வந்து தாமரை இப்பு பாதம் தாமரை பாதம் சால தவ தட குழ அப்படிங்கிற இந்த உரி சொற்கள் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இந்த உரி சொற்களுக்கு பின்னாடியும் மிகவும் அதாவது சால பேசினார் தவ சிரிந்தது தவ சிரியது தவ இச்சு சிரியது சால இப்பு பேசினார் இந்த மாதிரி மிகவும் தனி குறியில அதாவது என்ன சொல்ற தனி குட்டு எழுத்து குறிய எழுத்தை அடுத்து வரக்கூடிய ஆகார எழுத்தின் பின்னர் ஆகார அப்படின்னா நெடில் ஆ நிலா சோறு நிலா இச்சு சோறு தனிக்குறில் அடுத்து வரக்கூடியது நிலா அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றோம் நீ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் லா இல் குட்டல் ஆ சோ ஆகார இந்த ஆகார எழுத்துக்கு பின்னாடி சில உருவக சொற்களுக்கு பின்னாடி சில உருவக சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாழ்க்கை படகு உருவகம் தானே வாழ்க்கை என்னும் படகு சொல்றோம் ஸோ வாழ்க்கை இப்பு படகு அதே மாதிரி உலக பந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து வல்லினம் மிகும் இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இலக்கணத்தில் வல்லினம் மிகு இடங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் நாலாவது இயலில் வந்து முழுக்க முழுக்க அறிவியல் தொழில்நுட்பம் பற்றின தகவல் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம நாளைக்கு நாளானைக்கு வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நான் போட்டுருவேன் ஸோ அதில் வந்து வள்ளின மிக இடங்கள் பற்றின தகவல்கள் கொடுத்துருக்கு இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பாருங்கள் இதை பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க வரிசை இந்த ஸ்கூல் புக் இந்த இது எடுத்து வச்சுட்டு இந்த நான் நல்ல ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவாக சொல்கிற கேட்டுக்கோங்க இப்போ எப்படியும் வந்து மே மாதம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸாம் வரப்போகிறது டெட் ஆகட்டும் குரூப் டூ ஆகட்டும் அக்டோபர் நவம்பர் இந்த டிசம்பருக்குள்ளே தான் வரும் இந்த பெட்டுவின் கேஃபில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்து இப்போ வந்துருச்சு இப்போ நைன்த்து இப்போ சிக்ஸ்த்து லெவன்த்துனுடைய ஃபஸ்ட் லெவன்த்து முழு புக்கு வந்துருச்சு பட் சிக்ஸ்த்து நைன்த்துங்கிறது ஃபஸ்ட் டெம் வந்திருக்கு அக்டோபர் மாதம் எழுத போகிற எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட் டெம்ல இருந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் இதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மெயில் வச்சுக்கணும் பழைய புக்கு படிக்கணுமா புதிய புக்கு படிக்கணும் ரெண்டையும் படிக்கணும் படிக்கிறது படிக்கணும் பழைய புக்கில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பெரிய சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அதிக தகவல்கள் இருக்காது ஏற்கனவே படிச்சு வச்சுருந்தேன் அதை ஒரு ரீகால் பண்ண போதும் இப்போ புதுசு தான் படிக்கிறது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவோம் நிறைய பேர் இதில் கொஸ்டின் வராதுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க வேஸ்ட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுல எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது நாம் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணி அதை நம்ம படிச்சு தான் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஃபர்தராக நான் நிறைய பேர் வந்து நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல் கரஸ்மெண்ட் இல்லை மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து நான் இப்போ கால் நான் அட்டன் பண்ணுவேன் இல்லாத பட்சத்தில் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் நம்ம குழு நம்ம டீம் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க அதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இன்சார்ஜ் எடுத்துருக்காங்க அதனால் யார் அட்டன் பண்ணாலும் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் எந்த ஒரு இதுவும் ஒரி பண்ணிக்குவேன்னா ஸோ இது வந்து பெட்டராக கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் நிறைய கோஆப்ரேட் பண்ணும் தேங்க்